will start with the chapter number one for class one, plus one and that is from the biology and the name of the chapter is the living world and the various topics that are to be covered in this chapter are first of all what is life after life what are the characteristics of the living beings Various types of the characteristics that are involved in the living beings are number one, definite shape and size, number two, organization, number three, growth and development, number four, metabolism, number five, reproduction, number six, homostasis, number seven, consciousness, number nine, adaptation, number ten, evolution, number eleven, repair and regeneration. 12 aging and the last characteristic of the living organism is the death. So all these topics are to be covered in the chapter that is the living world. So now we chapter shuru karne se pehle hum matlab samajhte hain the living world. Living matlab jo jeevit hai, jo ki saans le rahe hain, respire kar rahe hain, move kar rahe hain, that means that is the living. तो इस संसार में जितनी भी चीजें लिविंग हैं दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैव टू इंक्लूड द लिविंग वर्ल्ड तो लिविंग वर्ल्ड जो है इसमें हमारे वेरियस टाइप्स के थिंग्स आते हैं उसमें आपके लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं तो इनमें अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं दैट मीन्स दे कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स के नॉट मूव Living things can move from one place to another place, but non-living things are fixed or stationary. वो fixed होते हैं और stationary होते हैं वो एक ही जगह पर रुकते हैं. Living things can respire, but non-living things cannot respire. So all these are the general concepts that are uh, differentiate between the living things and the non-living things. Living things can reproduce, but non-living things can not reproduce. So all these are the various Differences between the living things and the non-living things. अब living things और non-living things. अब ये चीजें जो हैं वो कहाँ exist कर रही हैं? वो एक life में exist कर रही हैं. That means life should be must for all the living things and the non-living things. तो इसमें ये है कि life cannot be defined in a single sentence. हम life को एक single sentence में define नहीं कर सकते हैं. But कि life को हम, but the life can be characterized. हम लाइफ को कैटराइज कर सकते हैं बाय वेरियस फीचर्स जो कि लाइफ में हमारे वेरियस फीचर्स हो रहे हैं या कुछ प्रैक्टिस्टिक्स हो रहे हैं उनके बिहार पर हम उसको कैटराइज कर सकते हैं लाइफ को दैट मीन्स लाइफ इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइफ जो है दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इट्स और वो लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट मीन्स दे कैन एक्सप्रेस इट्स टू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू और वही केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किस चीज को लीड करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द लाइफ दैट इज द ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड द एडेप्टेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दीज फैक्टर्स वी कैन इजिली कैटेगराइज कैटराइज द लाइफ Next, what are the characteristics of the living beings? Living beings के क्या characteristics हैं जिनके बिहार पर हम उनको characterized कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो body है, various types of cells को मिलकर बनी हुई है, एक system of organization है उसमें। तो जो cells होते हैं, that means they can perform the tissues. Tissues क्या बनाते हैं? Organ, organ क्या बनाता है? Organ system को और organ system के बाद जो development होती है, that is the organ. So this is the level of organization in the living beings. तो अगर हम वैसे देखें तो cells जो होते हैं वो किस चीज के मिलकर बने होते हैं वो cell organelles के हैं और cell organelles जो होते हैं that means they can be made by number of compounds वो number of elements को मिलकर बने हुए हैं तो element जैसे carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, sulphur तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं वो एक organelles को बनाती हैं तो ये सारी reactions कहाँ पर हो रही हैं body में हो रही हैं that means there is the chemical reactions which takes place in our body. 
So various types of the characteristics of the living beings for Gaussian. Number one is the definite shape and size. Koi bhi living organism hai, that means that living organism have definite layer, life, shape and size. Number two is the organization. Various levels of the organization are performed in the body of organism. Such as cells can perform tissues, tissues can organ and organ can make organ system and after the completion of the organ system, there is a formation of the organism. After that, growth and development. Next characteristic of the living being is the metabolism. After that, reproduction, homostasis, consciousness, adaptation, evolution, repair and regeneration, aging and death. All these are the characteristics of the living being. And we have to be discussed one by one all these characteristics that are performed in the life of the living beings. First is the definite shape and size. Because any living organism is जो इस लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एक डेफिनेट शेप है उसकी बॉडी की और एक डेफिनेट साइज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे उनके जो डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है उनकी बॉडी का व्हिच मे चेंज विद अ नैरो रेंज वो चेंज होते हैं साइज भी चेंज होगा उसका शेप भी चेंज होगी पर वो चेंज होंगे विद अ लिमिटेड नैरो रेंज after that, due to this property, is property ki wajah se, that is due to the uh, definite shape and size. According to this property, living organisms are called morphous. Is behalf par hum living organisms ko kya bolte hain? Morphous bolte hain. Aur morphous kya hai? Jis mein ki shape and size jo hai, wo according to the situation jo hai, wo change ho jata hai. At that time, the condition is called as the morphous. Non-living matter is termed as amorphous. तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो सभी के सभी क्या है मॉर्फस है बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बट नॉन लिविंग मैटर इज टर्म्ड एज अमॉर्फस पर जो नॉन लिविंग मैटर है वो अमॉर्फस है बिकॉज दे कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज क्योंकि वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं सो दिस इज द डेफिनेट शेप एंड साइज एंड द नेक्स्ट प्रैक्टिसिक ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज द ऑर्गेनाइजेशन Various types of the level of the organization occur in the living beings. That is the cell is the structural and functional unit of any living being. Koi bhi living being hai, uske structural or functional unit jo hai life ki, that is the cell. So cells jo hote hai, that means they can perform tissues. Cell kya banate hai? Tissues ko banate hai, tissues organ ko banate hai, organ jo hai, organ system ko banate hai, or organ system ke baad jo formation hoti hai, that is the Organism and this is the level of the organization. So, here the organization comes. It is the differentiation of a body into smaller units and subunits. So, organization, which is that is the differentiation. This thing is the body ki into smaller units and subunits that are arranged in the orderly manner. Or, the units or subunits that are in any living organism that are arranged in the orderly manner. The orderly manner is the arrangement. Due to presence of organization or is organization की presence से हम एक living being को क्या कहते हैं organism क्योंकि जब एक level of organization आ जाता है तो उस विहार पर हम differentiate करते हैं कि that is known as that is termed as the organism उसको हम क्या कहेंगे उस living being को हम क्या कहेंगे organism next characteristic of the living being is the growth and development कोई भी living being है उसकी बॉडी की ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल ग्रोथ जो है वो परमानेंट है कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी ग्रोथ होनी ही होनी है दैट इज परमानेंट वो टेंपरेरी नहीं है दैट इज परमानेंट बट इट इज इरिवर्सिबल वो इरिवर्सिबल है जो ग्रोथ एक बार पर्सन की हो चुकी है उसको हम दोबारा जो है उसको बैक उसी पोजीशन में नहीं ला सकते हैं दैट मींस दैट इज इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल्स ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो परमानेंट है इरिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज किसमें साइज ऑफ द सेल्स में ऑर्गन्स में एंड होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म Usually accompanied by increase. और उस change को हम कैसे accompanied, कैसे उसको हम differentiate करते हैं according to the dry weight of the organism, according to the mass and according to the number. 
लास्ट इज दिन सम टोटल ऑफ द चेंजेस डेवेलपमेंट जो है वो सम टोटल है किस चीज का चेंजेस का दैट अकर इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स और ये डेवेलपमेंट uh, जो है दैट इज द सम टोटल है वो किस चीज का चेंज और वो चेंजेस कहां कर करते हैं दैट चेंजेस अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम उसके लाइफ टाइम में जितने भी बॉडी में चेंजेस अकर करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो अकर करेंगे दैट मीन्स दैट इज द डेवेलपमेंट इन ग्रोथ एंड डेवेलपमेंट उसमें अब हमें ये चीज समझनी है कि प्लांट्स में ग्रोथ और डेवेलपमेंट कैसे होती है और एनिमल्स में ग्रोथ एंड डेवेलपमेंट कैसे है सो इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू अवर लाइफ जो प्लांट्स है उनमें जो ग्रोथ और डेवेलपमेंट है वो कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ वो पूरी लाइफ जो है वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं और डेवेलप करते हैं एज ए हैव नरिस्मेटिक एरिया और वो परमानेंट पूरी लाइफ थ्रू आउट लाइफ क्यों ग्रो एंड डेवेलप करते हैं बिकॉज दे हैव द नरिस्मेटिक एरिया और उन्हीं नरिस्मेटिक एरियाज की वजह से दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ वेयर एज वेयर सेल्फ रीजन अकर्स रेगुलरली क्योंकि वहां पर सेल्फ रीजन जो है वो रेगुलरली अकर करता है तो इस वजह से प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ और डेवेलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है इन एनिमल्स बट इन केस ऑफ द एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टन एज पर एनिमल्स के केस में क्या है कि जो ग्रोथ है वो ग्रो uh, करती है अप टू ए सर्टन एज कुछ सर्टन एज तक जो होती है वो ग्रोथ और डेवेलपमेंट जो होती है वो बॉडी की होती है After which cells divide only to replace. उसके बाद उसमें जो सेल्स है वो डिवाइड तो करते हैं पर वो सेल्स होते हैं वो किस चीज के लिए डिवाइड करते हैं टू वॉर्म आउट एंड लॉस द सेल्स जो सेल्स डेड हो चुके होते हैं उन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या लॉस्ट करने के लिए जो होते हैं वो सेल्स डिवाइड करते हैं इस वजह से एनिमल्स के केस में जो है वो ग्रोथ एंड डेवेलपमेंट होती है अप टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ मेनली हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होती है किसी में ग्रोथ में दैट इज फर्स्ट इज द सेल डिविजन सेल डिविजन मीन्स देर इज द डिविजन ऑफ द सेल्स द प्रोसेस ऑफ माइक्रोसिस टेक्स प्लेस सेकेंड इज द सेल एलार्जमेंट दैट मीन्स देर इज द एलार्जमेंट ऑफ द सेल्स एंड नेक्स्ट इज द सिक्रिशन ऑफ द एपोप्लाज्मिक सब्सटांसिस तो उसमें जो सिक्रिशन होती है वो किस चीज होती है एपोप्लास्टिक सब्सटांसिस की so there are three processes that are involved in case of the growth first is the cell division second is the cell enlargement and the third one is the secretion of the apoplasmic substances apoplasmic substances jo hote hain jo internally hote hain internally growth hoti hai jisme body ki so these are the apoplasmic substances jinko ke aage hum detail mein discuss karenge next growth and development jo hai further it is of two types first is the intussusception and second is the accretion इंट्यूसप्शन जो होती है इसमें क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ इंट्यूसप्शन के केस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन सी ग्रोथ को शो करते हैं ग्रोथ शो करते हैं दैट इज द इंटरनल ग्रोथ जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में इंटरनल ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है दैट इज द इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटीरियल और वो इंटरनल ग्रोथ किस वजह से होती है जब उसमें एडिशन होती है किस चीज की मटीरियल की एंड फॉर्मेशन होती है किस चीज की सेल्स की इन साइड द बॉडी तो दैट इज द इंटरसेप्शन इस केस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दैट मीन्स दे शो द इंटरनल ग्रोथ इन देयर इंटरनल बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ द मटीरियल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स बट इन केस ऑफ द एक्रीशन एक्रीशन इंटरसेप्शन ग्रोथ अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज एक्रीशन ग्रोथ अकर्स इन द नॉन लिविंग नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं लिविंग थिंग्स में तो समझ आता है कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे ग्रो करेंगे पर एक्रीशन के केस में जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वो भी क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे अपने साइज को ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटीरियल अब उनकी जो साइज जो है उनका जो साइज इंक्रीज करेगा वो किस चीज करेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सिमिलर मटीरियल जब उसमें एडिशन होगी सेम मटीरियल की ऑन देर आउटर सर्फेस वहां पर जो ग्रोथ हो रही थी वो हो रही थी इंटरनल बॉडी पार्ट में वेर एज अक्रेशन के केस में जो है वो जो ग्रोथ हो रही है ऑन देर आउटर सर्फेस एग्जाम्पल स्टोन क्रिस्टल है स्टोन है क्रिस्टल है ये सब चीजें बाहर पड़ी रहती है तो धूल मिट्टी जो भी है वो उनके ऊपर जब गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली दे कैन इंक्रीज देर साइज ड्यू टू द सिमिलर मटीरियल जब सिमिलर मटीरियल उनके ऊपर जो है वो 
गिरता जाएगा या पड़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे कैन इंक्रीज दे साइज सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ग्रोथ डेवलपमेंट इज फर्दर टू टाइप्स इज यू सस्पेक्शन है accretion it is susception growth occurs in the living organisms and there is the growth in their internal body parts whereas accretion occurs in the non living materials and their size automatically increase due to the addition of the similar materials for example stones crystals and after that growth producing substances there are two types of the growth producing substances that is the protoplasmic and the apoplasmic that means there are two types of the substances that can produce the growth number one is the protoplasmic and number two is the apoplasmic protoplasmic kya hota hai these are the components of the living matter protoplasmic jo hai ye wo material hai jo kis cheez mein occur karta hai living material mein occur karta hai like cytoplasm and nucleus whereas apoplasmic jo hota hai ye non living material hota hai apoplasmic is a non living material formed by the cells ye bhi kis cheez ko milkar bana hua hai cells ki formation ke sath banta hai फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल जो सेल के बाहर वॉल है बोन मैट्रिक्स जो बोन के बाहर मैट्रिक्स है या फिर फाइबर्स जो फाइबर्स होते हैं जैसे कॉलेजिन फाइबर है इलास्टिन फाइबर्स है ऑल दीज आर द एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक मटीरियल प्रोटोप्लाज्मिक दैट इज अकर इन द लिविंग मटीरियल एंड दैट इज फॉर्म बाय लाइक साइटोप्लाज्म एंड द nucleus whereas apoplasm these are the non living material and formed by the cells example such as kon kon se examples hota hai cell wall hai bone matrix hai and fibers so this is all about the growth and the development and the next important characteristics of the living being is the metabolism ab humne kaha tha ki jitne bhi humne characteristics living beings ke padhe hain to usme sabse important characteristics jo hai that is the metabolism kyunki metabolism jo hai wo har living ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है इट शुड बी मस्ट वो मस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब में क्या होती है मेटाबॉलिज्म होती है सो आउट ऑफ दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म इट इज अ सम टोटल ऑफ द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म जो है ये सम टोटल है किस चीज का वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस का एंड इन द सेल और वो बायोकेमिकल रिएक्शन कहां पर हो रही है सेल के अंदर हो रही है एंड इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये किस क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑल द लिविंग ऑर्गन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम है दैट मीन्स इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज द मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स दैट इज वन इज द एनाबॉलिज्म एंड नंबर टू इज द कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं that means building up of the materials constructive metabolism means that they have to be build all the reactions or it is the it includes the property of building up of the reactions and it involves synthesis of the complex substances ye kis cheez ko involve karta hai synthesis ko involve karta hai for the complex substances or complex substances ko break down karta hai simple substances mein convert karta hai next is the catabolism it is called destructive metabolism That means the opposite of the anabolism is the catabolism. Cat anabolism is the constructive property, whereas catabolism is the destructive property. That means it includes breakdown of the substances. ये किसी चीज को include करता है breakdown of the uh, materials, breakdown of the substances such as in case for uh, the examples of the catabolism are respiration and the digestion. next important characteristic of the living beings is the reproduction and this is the fifth characteristic of the living beings reproduction that means ability to produce jis uh, jin organisms mein capability hoti hai reproduce karne ki that is that process is known as the reproduction is dharti par jitne bhi living organisms hain that means they have the ability to produce and give birth to the young ones पर ये जरूरी नहीं है कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करे या अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे या वो अपने आप में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करे ताकि वो एक ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सके दैट मीन्स दैट इज नॉट कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म 
एच एस फॉर्म इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द फॉर्मे आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स ऑफ सिमिलर काइंड और वो नए इंडिविजुअल जो बनते हैं वो किस किस तरह के होते हैं सिमिलर काइंड के होते हैं दैट मीन्स लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जैसे कि लाइफ उनकी पहले से चलती आ रही थी दैट मीन्स दे आर ऑलवेज सिमिलर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इट इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल ये किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट डिस्टिंग लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में क्या कर सकते हैं डिफरेंस कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ पर यह रिप्रोडक्शन जो है दट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ इज द मेटाबोलिज्म फर्दर देर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए यूनि पेरेंटल वेयर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस वेयर एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज बाई पेरेंटल and in this process there are two parents are involved and the process of fertilization takes place in the sexual reproduction after the reproduction the next important characteristic of the living beings is the homostasis homostasis means it is the maintenance of constant and favorable internal environmental conditions suitable for functioning of the body parts homostasis ka matlab ye ho gaya ki ye kya karti hai ye maintain karti hai कॉन्स्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट को मतलब होमोस्टेसिस के बिहार पर हम क्या कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी इंटरनल एनवायरमेंट को हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट जो है अगर टेम्परेचर से रिलेटेड है दैट मीन्स थर्मो रेगुलेशन अगर आई से रिलेटेड है दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन तो ये जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस है ये मेंटेन करता है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट को या हमारे इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन uh, को जो कि सुटेबल होती है इस चीज के लिए हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट के लिए सो दैट इज द होमोस्टाइसिस आफ्टर होमोस्टाइसिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग इज द कॉन्शियसनेस इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय ये क्या फीचर्स है इस फीचर के अकॉर्डिंग ये अवेयरनेस लाता है कॉन्शियसनेस जो है दैट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय सपोज करो स्टिमुलाय मतलब कि जैसे ही हमें कोई चीज जो है वो लगती है या हमें लगता है कि चीज खतरनाक है दैट इज द स्टिमुलस और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स क्या देना है दैट इज द रिस्पॉन्स सपोज यू हैव टू प्रिक निडल अगर हमारी उंगली में निडल लग जाती है तो दैट इज द स्टिमुलस अब उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स क्या देना है अगर हमने फिंगर को हटाना है वहां से या नहीं हटाना है दैट इज द रिस्पॉन्स एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द लिविंग बींग्स दैट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्टिमुलाई आर परसीव बाई सेंस ऑर्गन अब हमें स्टिमुलस जो है कहां से मिलता है हमारे सेंस ऑर्गन से हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स के सेंस ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं कि उन रिस्पॉन्सेस को वो जो है वो स्टिमुलस के थ्रू जो वो कहा जाते हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन जो होता है वो हमें मैसेज कन्वे करता है या हमारे बॉडी पार्ट्स को या सेंस ऑर्गन को वो मैसेज कन्वे करता है कि वो उस जगह से वो अपने अगर हमें कोई खतरनाक चीज लग रही तो वहां से वो हमने चीज हटानी है या नहीं हटानी है दैट मीन दैट मैसेज इज कन्वेड बाय द ब्रेन टू द वेरियस सेंस ऑर्गन एंड दीज कैन बी और ये रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं स्टिमुलाई कैसे होते हैं फिजिकल है केमिकल है एंड बायोलॉजिकल है सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्टिमुलाई दैट आर परसीव बाय द सेंस ऑर्गन दैट आर द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल द विजुअल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कोई भी हमारा विजुअल चेंज है या रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस उसको हम क्या कहेंगे रिस्पॉन्स कोई भी हमारा रिस्पॉन्स जो है कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म जो है जो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस तो उसको हम क्या कहेंगे रिस्पॉन्स प्लांट्स नॉट है 
सोफिसिकेटेड सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है कि वेन इस टेप्स के सेंस ऑर्गन्स है और वो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक स्टिमुलस जो होता है वो कन्वे करते हैं हमारे ब्रेन तक और ब्रेन जो होता है वो बैक में हमें क्या करता है वो रिस्पॉन्स देता है टू द सेंस ऑर्गन्स बट इन केस ऑफ द प्लांट्स देर आर नो वेल्थ वेल्थ सेंस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स दे आर नो सोफिसिकेटेड सेंस ऑर्गन्स प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किससे एक्सटर्नल फैक्टर से और वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से लाइक टेम्परेचर है मॉइस्चर है पॉलिटेंट से एंड टच टच जो है जो है एक तरह का एक रिस्पॉन्स है सपोज इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल है मिमोसा क्रिडिका का जिसको कि दर इज द बोचेनिकल नेम एंड द कॉमन नेम इज द टच वी नॉट या फिर उसको छुए हुए बोलते हैं जैसे हम उस प्लांट को टच करेंगे That is the stimulus. तो वो जैसे उसको response मिलता है तो वो एकदम से अपनी leaves को क्या कर देता है Close कर देता है So this is the common example of the mimosa uh, pudica. That is uh, how the plant have to be folding the leaves. Human beings have self consciousness. Human beings जो है इनमें self consciousness होती है Human beings जो होते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हमें कॉन्शियस होना है या अवेयर होना है अपने प्रति दैट इज अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग इज द एडेप्टेशन एडेप्टेशन बी इज यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस है जो किस फॉर्म में है इन फॉर्म फंक्शन एंड बिहेवियर जो किस की तरह है किस इनहेरिटेबल चेंजेस किस तरह से है फॉर्म की है फंक्शन की तरह है एंड बिहेवियर जो क्या करते हैं एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरनमेंट जो कि ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं कि उसको सक्सेसफुली अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या इनहेरिटेबल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो उसको एडजस्ट होने के लिए जो है वो तैयार करते हैं दैट प्रोसेस इज रोन एज द एडेप्टेशन एंड दिस इज देर आर टू टाइप्स ऑफ द एडेप्टेशन दैट इज द शॉर्ट डे एडेप्टेशन एंड द लॉन्ग डे एडेप्टेशन तो शॉर्ट डे एडेप्टेशन जो होती है इसमें जो प्लांट जो होते हैं दैट मीन्स हेरिटेबल होते हैं और एवोल्यूशन जो होता है दैट इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन वेर एज लॉन्ग में जो होता है दीज आर द हेरिटेबल चेंजेस होते हैं एंड एवोल्यूशन इट इज फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स इज द एवोल्यूशन एवोल्यूशन मीन्स अनरोल अनफोल्ड एंड रिवील हिडन पोटेंशियल एवोल्यूशन क्या करता है ये अनरोल है अनफोल्ड है एंड रिवील द हिडन पोटेंशियल और डार्विन जो थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की उस एवोल्यूशन को जो डिफाइन किया था एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय द डार्विन नेक्स्ट रिपेयर एंड रीजनरेशन इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और न्यू डैमेज और लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द इन द पोस्ट तो ये रिपेयर एंड रीजनरेशन जो है ये क्या करता है इसमें एक एबिलिटी है किस चीज की रिपेयर करने की और रिप्रोड्यूस करने की किस चीज के लिए रिन्यू डैमेज पार्ट मतलब कोई डैमेज पार्ट हो या लॉस्ट बॉडी पार्ट हो उनको दोबारा ये क्या करता है रीजनरेट करता है या रिन्यू कर देता है दैट इज रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो कैपेबिलिटी है दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिपेयर एंड रीजनरेशन देयर बॉडी पार्ट तो इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर बोन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बोन्स को अपने जख्मों को हील करते हैं एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट और जितने भी बॉडी के डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलेमेंटर देखें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है एक ऐसा एनिमल है जो कि क्या करता है जैसे अगर इसकी वेरियस बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट भी हो जाते हैं तो उसको क्या कर देता है ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं छिपली है अगर उसकी पूछ जो है वो अगर कट जाती है दैट मीन्स दोबारा वहां पर जो है वो नया जो पार्ट है वहां पर पूछ रहा हूं क्या होता है रिन्यू हो जाता है या रीजनरेट हो जाता है नेक्स्ट इज द एजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स इज द एजिंग इट इज द प्रोग्रेसिव डेक्लाइन एंड डिटोरेक्शन इन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये एक प्रोग्रेसिव है क्योंकि एक एजिंग और डेथ के बीच में एक इंपॉर्टेंट जो एक टास्क आता है दैट इज द लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन मीन्स जो भी बर्थ लेता है जो भी जन्म लेता है दैट मीन्स अल्टीमेटली उसकी डेथ जो है वो निश्चित है तो एजिंग जो है 
और डेथ के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट टास्क जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द लाइफ स्पेन द टाइम पीरियड या ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पेन तो प्रोग्रेसिव डेटलाइन जेनरेशन स्ट्रक्चर है फंक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ एजिंग अगर हम स्टडी करते हैं एजिंग तो उसको हम क्या बोलते हैं जेनटोलॉजी एंड एजिंग स्टार्ट बिफोर बर्थ और एजिंग कब शुरू हो जाती है बर्थ से पहले जो है वो एजिंग शुरू हो जाती है दैट मीन्स जब बेबी जो है मदर के वूम में होता है तो हमें वो नाइन मंथ्स जो होते हैं वो भी काउंट करने पड़ते हैं दैट मीन्स एजिंग इज स्टार्ट बिफोर बर्थ And the last important topic of this chapter, that is the living wall, is the death, and it is ultimate termination of functional life. ये ultimately terminate life का एक अंत है, functional life का एक अंत है. That is the termination of the functional life. क्योंकि अगर death नहीं होती है, तो there is a overcrowding. अब वहाँ पर क्या होती है कि overcrowding हो जाएगी, और overcrowding होने से क्या है कि किसी भी living organism के लिए जो है, वो धरती पर survive करना जो है, वो टफ टास्क हो जाता है दैट मीन्स डेथ इज अल्टीमेटली पॉसिबल और नेचुरल इन दिस अर्थ स्टडी ऑफ डेथ स्टडी ऑफ एजिंग जो थी दैट इज द जेंटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ डेथ इज द थेंटोलॉजी उसको हम क्या कहते हैं थेंटोलॉजी एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस और एक इंपॉर्टेंट मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस है जो क्या प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग को मतलब डेथ ना हो तो हम ओवरक्राउडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स ओवरक्राउडिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डेथ एंड ब्रिंग्स रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल और एक इस चीज को ब्रिंग अप है रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल एंड फॉर द डेथ इज ऑफ टू टाइप्स क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो डॉक्टर जो है कैसे जस्टिफाई करेगा कि दैट डेथ इज क्लिनिकल डेथ और द बायोलॉजिकल डेथ क्लिनिकल डेथ में क्या होगा हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा पल्स रेट जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी प्यूपल्स डिलेट जो प्यूपल होगा आंखों का जो है वो वर्क करना बंद कर देगा दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द क्लिनिकल डेथ एंड इन केस ऑफ द बायोलॉजिकल डेथ इट रेफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन मतलब बायोलॉजिकल डेथ एक ऐसी डेथ है जिससे कि ब्रेन के जितने भी फंक्शन है उस टाइम ब्रेन जो होता है वो फंक्शन करना टोटली बंद कर देता है और अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है दैट मीन्स All the organs of the body are totally dead. So this is the death and two types of the death: clinical death and the biological death. And this is all about this chapter that is the living world. And in this living world, various characteristics of the living beings they have. I have to be discussed with you. I think there are twelve characteristics of the living beings that are discussed in very detail.